ha llegado hasta nosotros escritos como los Vedas o los Upanishads, escritos que según dicen son copia exacta de los que se escribieron hace siglos. Antiguamente en la India y en el sureste asiático se usaba la hoja de palma como material de escritura y se dice que se usaba antes del siglo V a.C. ¿Y cómo se hacía? Una, se cortaban las hojas de palma del tamaño que querías, normalmente rectangular, y luego se hervía. De esa manera la hoja se hacía más blanda y era más maleable. Después se secaba, se pulía y se alisaba. A las hojas se les hacía un par de agujeros y con unas cuerdas se unían y ya tenemos un libro. Normalmente ese conjunto de hojas llevaba una parte de madera en la parte superior e inferior. ¿Y cómo se escribían esas hojas? Una forma era usar una pluma con tinta o un pincel muy fino. Y otro método era usar una especie de lápiz de metal o punzón metálico. En este último caso, una vez que la hoja ya había sido escrita, se hacía una mezcla de aceite con hollín y se untaba esa hoja. Cuando ese aceite se secaba, las incisiones que se habían hecho en la hoja de palma aparecían negras y de esa manera se mostraba así el texto. Dependiendo de la humedad, el uso u otros factores, estas hojas de palma podrían conservarse más de 600 años. Se usaban métodos de conservación. Por ejemplo, se usaba eh, untar con acera de abeja para evitar la humedad o se les untaba aceite de vez en cuando para conservar la flexibilidad y que no se volvieran quebradizas. Pero bastante antes de que llegara al estado de putrefacción, los textos se copiaban en nuevas hojas de palma y se creaban nuevos libros, copias de los primeros. Gracias a este trabajo han llegado hasta nosotros textos escritos hace siglos. Los climas fríos y secos como los del Tíbet y Nepal son los más propicios para la conservación de estos manuscritos. Los templos, además de lugares de aprendizaje, eran los encargados de que toda esa sabiduría no desapareciera. Una parte muy importante del templo era su biblioteca y los monjes, como una parte de sus obligaciones, era la obligación de ser escribas. Esta función desaparecería posteriormente con la llegada de la imprenta a finales del siglo XIX. Además de la hoja de palma, en la India se usaban otros materiales como la corteza de abedul y con la llegada de los musulmanes alrededor del siglo XII se comenzó a usar el papel. Esto ocurrió más en el norte de la India y en Nepal, aunque en otras partes de la India se siguió usando las hojas de palma hasta el siglo XVII. Se dice que las formas redondeadas que tienen las letras de muchos de los idiomas de la India se debe a que debían ser impresas en estas hojas de palma y si hacían líneas rectas podían rasgar las hojas. Actualmente en la Universidad de Cambridge se encuentra uno de los manuscritos más antiguos en hoja de palma. Se trata de un tratado en sánscrito del saibismo del siglo IX que fue descubierto en Nepal. El escriba disfruta con lo que hace, busca la perfección. Quizás sea esa la mejor manera de practicar la atención plena y nadar entre sabias palabras impresas.